ഹായോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ടിന് അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അന്നേരം ആദ്യം നമുക്ക് ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ഒരു റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇതാണ് ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇത് എവിടെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആദ്യം നമ്മൾ എന്തങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് ബി ഐ കറണ്ട് ഐ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നെടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അങ്ങ് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തിനനുസരിച്ചാണ് ആർ സി ലോപ്പാസ് ഫിൽറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അന്നേരം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യു ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇവിടെ എന്താ ബി ആണല്ലേ ആ അന്നേരം ബി എന്ന് എഴുതാം യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ വി ഫോർ എന്താണ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ അതർവൈസ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ യൂണിയൻ സ്റ്റെപ്പ് അല്ല യൂണിയൻ സ്റ്റെപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ അതർവൈസ് ഇതാണ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കെയിലർ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കും ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീ സീറോ അതർവൈസ് അന്നേരം ഈ സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അന്നേരം നോക്കേ ടൈം പീരീഡ് സീറോ തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി ആയിരിക്കും സീറോയ്ക്ക് ബിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിന് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ ആർ സി സർക്യൂട്ടിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അന്നേരം വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും അന്നേരം ഇവിടെ യൂണിസ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിസ്റ്റെപ്പ് അല്ല സ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കപ്പാസിറ്റർ എവിടെ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇനിഷ്യലി കപ്പാസിറ്ററിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ സീറോ ആണ് അന്നേരം ഇത് എങ്ങു വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും ഈ കപ്പാസിറ്റർ വി വോൾട്ട് വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്ററിന് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള വോൾട്ടേജിനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള വോൾട്ടേജിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വി ഫൈനൽ മൈനസ് എന്താണ് വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ഇൻഷ്യൽ ഇൻ ടു ഇയർ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ് വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ഇനിഷ്യൽ ഇൻ ടു ഇയർ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ഇനിഷ്യൽ ഇൻ ടു ഇയർ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് എന്താ നോക്കെ വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ക്രോസ് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത് അന്നേരം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾ
അന്നേരം കപ്പാസിറ്റർ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഈ കപ്പാസിറ്റർ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അന്നേരം എന്താ നോക്കേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് വി ഐ വി ഐ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അന്നേരം എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും അന്നേരം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് സോ വൈൽ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ടു എ ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് സിഗ്നൽ ഏതാണ് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് കറുവാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ടേംസിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആ ടേംസ് ആണ് റൈസ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റൈസ് ടൈം റൈസ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് സീറോയിൽ നിന്ന് വി വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം റൈസ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ എ വേ ഫോം ടു റൈസ് ഫ്രം ടെൻ ഡിഗ്രി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഏതാണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം റൈസ് ടൈം ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്താൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് റൈസ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റൈസ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന വി ഔട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അറ്റ് നമുക്ക് ഈ ടൈമിനെ ടി വൺ എന്നെടുക്കാം ഈ ടൈമിനെ ടി ടു എന്നെടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഇതേ രീതിയിലാണ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തു യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നു അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സമയം ടി വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്തുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ടൈമിനെ ടി ആർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അന്നേരം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്തുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ടിക്ക് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അന്നേരം ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി അല്ലേ അന്നേരം ടി വൺ
1 by 0.9 and the other. This is reciprocal. And this is the same T1 render side, right hand side, left hand side, log T1 by RC ln E is equal to uh, ln 1 by 0.9. ln 1 by 0.9. This is the T1 by RC is equal to point 0.1 on the gitum adilana t1 is equal to 0.1 rc and the gitum. Panamaka t1 in the value number contributing. In the number contributing anam t2 in the value contributing an angle and the rice stain contributing and petu. Then t2 in the value contributing and mediator and t2 in the mediator the Ivada Chino. What a Chiana t2. t2 at the same time t is equal to t is equal to t2 ambum t is equal to t2 ambum output on the Varayana and then. 0 0.9 90% of output value at time t is equal to t2 v out is equal to 0.9 volt and we have to the output voltage in the equation v out is equal to v into 1 minus e raised to minus t by rc t is equal to t2 0.9 v is equal to v into 1 minus e raised to minus T2 by RC. T2 by RC. Then the other thing V and V and cancel I poi. V and V and cancel I poi. Then we point 0.1 is equal to E raise to minus T2 by RC. And that term. This is the other thing. E raise to T2 by RC is equal to 1 by 0 0.1. Then we have to do this. Then we have to do this. Then we have to do this. Then we will see that we will see that we will see that we will see we T2 by RC ln E is equal to ln 1 by 0 0.1. This implies T2 is equal to T2 is equal to T2 is equal to T2 is equal to RC ln 1 by 0 0.1 that is the same way 2.3 RC is the same way T2 we have to do this 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 T2 minus T1 we have to do this T2 minus T1 we have to do this 2.3 RC minus 0 0.1 RC then we have rise time on the 2.2 rc so one step signal input i to the rise time on the rise time 2.2 rc irikkum avadte rise time endra nammal inda discuss cheyidathu nammal inda discuss cheyidathu step step input kodukkunnadine pattiyana endra nammal step input kodukkumbol endha nokka idine oru step input kodukkunna samayathu step signal endanu nariyano step signal uh, u of t is equal to v for t greater than 0, 0 otherwise. So, chal, time period is 0, dekum, 0 is positive infinity vera, and the value of v is equal to v. We have to step in the step in the v and the voltage is equal to dc voltage. At this time, the capacitor is equal to charge. We have to output the output of the capacitor. We have to output the output of the charging equation. We have to output the output of the capacitor. We have to output the output of Vc is equal to V final minus V final minus V initial into A raised to minus T divided by Rc. V final is equal to the capacitor. V charge V where charge him, even on a charge on the zero in the nana, and then V initial in the Varana zero, V final in the Varana V. Either substitute him on the V out is equal to V into one minus E raised to minus T divided by RC in the kitty. Then E equation of AC is the tiring number output of another Namka or a step signal of the Namka is exponentially growing curve. I can come out to tighter get another. Neither not the only Pradana Tama and then. Uh, rise time on the way another rise time on the way another is the output value on the way another 10 percentage 90 percentage you are a ethan at the hour is some time on the way another you would 10 percentage at the same t1 90 percentage at the same t2 one angle t2 minus t1 i reckon with the rise time on the way another other than data rise time and uh contributing and data number t1 in 
അതേപോലെ ടി ടുവിലുമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു അന്നേരം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി വണ്ണും ടി ടുവും കിട്ടും ടി വണ്ണും ടി ടുവും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത അതിൽ നിന്ന് ടി വണ്ണും ടി ടുവും കിട്ടും ടി വണ്ണും ടി ടുവും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കും ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റൈസ് ടൈം ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആർ സി ആണ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണാം സി യു